I'm Kieran Tlin, part of Aitali, coaching the Israeli National Ultimate Frisbee Youth Team and we're here for EYUC 2023, which is a European Youth Ultimate Championship. We are playing in the Open Division and honestly guys, it's going to be insane. We arrived two days ago and the players have already finished the hairline process, so everybody's just getting ready for tomorrow for our first day of games. But before we do that, we have one more thing, which is of course the opening ceremony of the tournament, the Parade of Nations. Demolition, it was desolate, but I had premonition. I was training for war every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. Oh, this was definitely something. Unfortunately, we lost. Of course, we're less people than usual, and that's it. But everybody's having fun, which is great. Right, we are back from the Parade of Nations and the opening ceremony and today was just really fun. It's a bit different just coming to a tournament with only one team because usually when you come to the youth tournaments we have at least two like an open team or either a mixed team or a women's team. Uh, but honestly guys, it's still lots of fun. Just being in the parade, I think it's one of the like my favorite experiences in the entire world and I already can't wait for next year. Tomorrow we are starting our games. It's going to be pretty interesting. It's going to be tough, but I still think we can like get great results. You can never know what you're gonna get in another 20 tournament and I'm just excited to see what happens like last year in Poland. Wow, still like top 10 things that happened in my life I think and this year hopefully it's going to be even crazier. We have two games we're playing against Austria and Germany, right? Maybe Austria and Belgium, I'm not sure about that but we'll see tomorrow. Definitely Austria, I'm not sure about the other one but either way we're just gonna Come, give it our all, and see what happens. And that's pretty much it. I'll talk to you tomorrow. Good night, guys. Bye. We're about to have our first game of the day against Austria. It's going to be pretty interesting. I honestly feel like we have a pretty good chance. They're a lot older than us, but then again, we're Israeli, we're small, we're quick, and we're just gonna play our tactics and hope that it will work. Everybody's just ready. I feel like that's the right word. Also, just want to say this over there. That's the most incredible view I've ever had from a field. Like, this place is insane. We have a lot of things that we have to do in other countries. We have a heart and we have a heart. These are the things that we are good at. We are not the best ever. No, 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 no. We have a heart and a heart and a energy that we don't have Europeans. That's what we are going to do in the next week. Our heart and our heart. והלב שלנו. תביאו את שני הדברים האלה באמת בהכי רבה כשיש לכם. כי זה מה שינצח לנו את המשחקים. אנחנו נעלה ביחד, ננצח ביחד ונפסיד ביחד. אבל זה המשפחה שלנו השבוע הקרוב. בשביל זה באנו. יאללה ישראל. אלף ישראל! אלף ישראל! אלף ישראל! Yeah, 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 yeah
game against Austria 15-10. It was a very tough game but just like pretty much every other Israeli team we started pretty weak and then just got back into the game after halftime and then they already had like a lead on us and then we lost but the kids played very well. Right now we're currently warming up, the kids are warming up before a game against Belgium and honestly I think we have a really good chance against them. They're a bit more technical I think but honestly I really believe in us so let's go Israel. Guys, I don't see! Green, see you later, I'm all green! Yeah, I'll live! Let's go, let's go. 
I think one of the most beautiful things about the Israeli teams is our ability to keep our energies high even after a tough loss. Because we understand that in order to be successful, you will have to lose sometimes. That's just the reality of it. You can learn a lot both from winning and from losing. So you might as well just have fun with the people around you and create meaningful connections. But for now, we're going to have to forget about it because tomorrow is going to be a pretty interesting day. We're playing against like the top teams in our pool, which are France and Germany. They're probably going to beat us, but hey, we're gonna give it a roll and just see how the kids perform. And that's pretty much it. I'll talk to you tomorrow. Good night, guys. Bye. Go. Good morning guys, it's our second day here at EYUC and we're about to start our first game of the day. We're playing against Germany. In this one, it's a little bit tough, but we might actually have a chance. They're a better team than us, but we're just here to learn from it and improve and hopefully we'll squeeze in some breaks, some I don't know, clean offenses. We'll see about that, but it's gonna be good. Let's go Israel.
Bidut. We lost a game against Germany 15-5, which isn't the best score ever, but we did manage to score at least 5 points on them, and that's something because they're a very good team. In my opinion, we could have scored more, but we just dropped easy catches and got kind of scared for some reason. In the beginning of the game, we played very well, it was incredible, and then, I know, after about like 2 or 3 points, we just kind of lost it and they got ahead of us, which is fine. Uh, we knew today would be a bit of a tougher day, because right now we're about to play against France, which are leading the scoreboard and, in my opinion, are probably going to win the tournament, either them or Italy. Uh, so we're just going to come to this game like with an attitude, just do whatever you feel like, not really stress about it, just have fun and get experience before our next game is tomorrow. So France are probably going to beat us, they did that last year pretty easily. But we're just going to go out there and have fun and, yeah, let's go Israel. <laughs> As expected, France beat us easily. They are just so much better than us. The way they play, they just doesn't stop. They always run, they always jump the highest, and it's incredible. And like, it was fun. The score definitely doesn't represent like how the kids played because during the game they had a massive improvement and we knew this is what, what's going to happen. But in the end, we dropped easy catches, we played into their hands, and they're just a better team. Now we're going to head to dinner, after that go back to the hotel and just get some good sleep because tomorrow is our most important day of the tournament yet. We're playing against Sweden and honestly I really believe we can win against them. This is the game we're coming on, so it's gonna be good. I'll see you tomorrow. Bye guys, good night! We're about to start the game against Sweden. I don't really have a lot to say because I think I said enough yesterday. I really believe in the kids. I honestly think we can win this game. So let's see how it goes. Today we're going to win. The team that we're going to win is the team that we're going to win. All the players that are going to win in the game. Today we're going to win the team that we're going to win in the game. And the players that are going to win in the game. On the line, on the line. You understand that? They're going to win. 
זה חשוב מאוד, כי ככה כן נקרא לכם לילנים מסוימים או כהחלפה, ואי אפשר לדעת לכל משחק הזה. לא כולם משחקות אותו זמן במשחק, אבל לכולם יש חלק חשוב בתוך הדבר הזה. בואו ניכנס בהם, בואו נפתח את החצי השני של הטורניר הזה חזק. בהצלחה לכולנו, יאללה. אה, המשחק כן משודר. אגב. המשחק משודר בראש שלך ובראש 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 שלך כולם פה חלק מהמשחק הזה, וזה מה שאני רוצה שנביא. את המשפחה הזאת, את הרצון של כולנו להיות ביחד. כי הם שרים ועושים את החרטא שלהם, אבל אין להם את האחדות שלנו יש. אנחנו באנו בשביל לשחק ביחד. בואו נביא את הביחד הזה. הדבר הכי טוב שאנחנו עושים פה, זה שאנחנו מיישמים את כל הדגשים שקרו פה בימים האחרונים, אנחנו לוקחים את הפורס, אנחנו צמודים לטקטיקה, שזה שתי נקודות ראשונות במשחק, קצת ישנו, קצת זה. ראינו שזה עובד, ראינו שהם זורקים את הזריקות לעזאזל, אנחנו נפקנו להם עכשיו שלושה בידים על שלוש זריקות. סבבה? הדבר הכי טוב שאנחנו עושים, זה מלחיצים אותם. אין להם מושג, הם עוד לא מגיעים בכלל להתעסק ולפתור לנו את הטקט, את ההגנה שלנו, כי הם מתעסקים בחבר'ה אנחנו צריכים להמשיך להישאר בטירוף הזה, אנחנו רוצים משחק הגנה. משחק הגנה זה אומר שאנחנו מנצחים, זה אומר שכולם מקבלים את הזמן במשחק, זה אומר שיש פה טירוף, זה אומר שאנחנו מבסוטים אחד לשני, וגם עושים את הברייקים, חבר'ה. שאפו לכולם, אחלה של מחצית, בואו נשאר לכם קפטן, אני מדבר עם כולם, פשוט מים, לא להוריד אנרגיה במחצית השנייה, לקחנו 8-3, זה סיר ראשון שלנו בטרוניר, ונרצה עוד דברים, בואו נעשה עוד מחצית. Oh! 
תקשרנו את הקליעות, זה לא קל, זה לא קל. בואו נשאר ספורטיביים, בואו נשאר בוגרים, בואו נשאיר את הרגשות שלנו מחוץ למגרש. היה משחק, היינו בעבודה, נגמרה העבודה. עכשיו אנחנו כולנו בני אדם. גם אבא אנחנו אחד עם השני פה, גם איתם, גם עם הגעי הכסחים, גם אנשים דיברו אחד עם השני, אחר כך אנחנו נדבר כמה מגיע לנו, כמה כל הכבוד ואיך נלחמנו, והיינו בתוך המשחק הזה כזה. שאפו לכולם. We won our game against Sweden 15-12. It was a very intense game, but in the end, the kids finally gained some confidence and played like they know, and that's incredible. The game was kind of tough spirit-wise, but it's fine because when the game gets a bit more heated, it happens, but again, it was a great game. We're super happy with how they performed, and hopefully this will give them confidence for the rest of the tournament. Tomorrow, we're going to have another game in the lower pools, unfortunately, but we still have a chance to get to the upper pools, to the quarterfinals, so... We're gonna do our best and just see where it takes us, but honestly, I'm very happy with how the kids performed. We're gonna go back to our hotel, rest a little, and I guess I'll just see you tomorrow unless something interesting happens. Bye, guys! Hi, the guy. We're about to start our game against the Netherlands, and honestly, from what I saw, we are supposed to be better than them if we stick to our tactics and play like we know, because from the games we saw, they're not a very tactic team. They just launch their disc to the end zone, and if we just keep our defense tight, I'm hoping that we'll be able to win against them pretty easily. This game is also being broadcasted, which is kind of nice, and honestly, I'm just excited to see how the kids perform. Let's see how it goes. Hey, מה שיש לנו פה, אנחנו צריכים לקחת. טקטית, הנה אני אומר לכם, טקטית, אנחנו נשבור אותם. אתם צריכים לבצע את הטקטיקה למגרש. הטקטיקה תגרום לזה שהצלחת תזרק על מקומות שאנחנו רוצים להזרק עליה כל הזמן. חבר'ה, להיכנס לגיים עוד, יש לנו עכשיו 40 דקות של חימום, ואנחנו במשחק שאנחנו נוכל להסתכל עליו היום עוד פעם, היום ומחר, וכל החיים שלכם נוכל להסתכל. תהיו חדים, תהיו על המאני, תדעו מתי אנחנו רוצים לשחק טוב, להפיל את הדיסק, היינו קוראים לנצח את אוסטריה. עוד! הצלחנו לעשות נקודה נגד הזון של צרפת! עוד! ליאור משחק עם רגליים שבורות! עוד! ראיינה פה חצי מהגובה של כולם שם! עוד! עדיין מקבל עליהם דיסקים אבל! עוד! לא אכפת לכם? זה לא מספיק? עוד!
יכול יאללה, כן, 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 סמוץ! לשבת! שמואלף! אה, בא, 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 יואו! מהלך אין לרם! בידוד אראל! Get it right back. Yeah! Yeah! Inside shot, Vidcom. Dex for the win. Unfortunately, we lost to the Netherlands 15-12. The kids, they just had a rough start and You know, it happens during the second half. We came back and we tried to make a comeback, but in the end, during the first half, they got ahead of us, and even though we gave it a goal, still lost, but we're still pretty happy with the kids, and we're just hoping that in the next game against Ireland, they'll perform better, because somehow our pool is perfectly tied. Each team has won one game with 15 points and lost the other game with 12 points. So whoever wins the next game is going to go to the power pools, And hopefully that's going to be us. Again, I believe in the kids. I think we are better than Ireland. So let's just see how they perform. Let's go, Israel. <laughs> Go! Oh. 
Quiero el Itamar, quiero el Itamar, ¿vio? ¡Venga! 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 אנחנו ידענו מה הולך לקרות, ראינו את המשחקים, עשינו את השיעורי בית. בטקטיקה לא הצלחנו להביא את עצמנו למגרש, לעשות את מה שהקבוצה שלנו רוצה וצריכה לעשות. שחקנים שלא היו במגרש, תודה לכם על כל הזמן שהם נתנתם במשחקים של היום, שהם היו חשובים, וגם במשחק האחרון, המשחק של שוודיה אתמול. ואולי אנחנו נתנו יותר מדי זמן משחק לאנשים שפשוט כאילו... רגע, הם אנשים אחרים שמחכים בשקט וביופי ובסבלנות בזמן המשחק שלהם. אנחנו יכולים לככב ואתם תקבלו את הזמן למשחק הזה מחר. וזה מסר ולקח שאתם, שאתם ואנחנו, אתם בתור שחקנים ואנחנו בתור מאמנים, ניקח אותנו לכל החיים. כי זה, כי זה מה שספורט עושה, סבבה, הוא מלמד לקח. אני בעד שתתברסו, כל מי שמתוסכל, תתוסכל בצדק, כי רציתם לנצח. כי עבדנו בשביל לנצח. הכי גרוע מכל הדברים האלה, הגיע לנו לנצח. כל האנשים שאיבדו את השליטה על עצמם, העיפו להססל. שאיפו דברים שלא הגיוניים, שהתפרקו וצרחו אחד על השני, זה הדבר האחרון. שאתם עושים בפעם הבאה שאנחנו מגיעים למצב הזה. כי זה מביך. זה מביך שאנחנו שמים אנשים בעמדות מפתח, וזה הדרך שאתם בוחרים להתנהל בהם, וזה המקום להראות אופי. אנשים שלא יהיו מספיק כשירים להגיע לאליפות הזאת. שבאמצע המשחק אתם יוצאים מהמשחק, ואנחנו נאלצים להכניס שחקנים אחרים, ובסדר, אנחנו נתמודד עם זה. אבל אתם פוגעים בקבוצה. מה שנקרא, לפעמים אנשים יורדים, ולפעמים אנשים אחרים יעלו. אם אתם שחקתם עוד פחות טוב, אנחנו נמצא את השחקנים שיצליחו לשחק יותר טוב, זה לא דבר רע. הקבוצה ככלל תשתפר, וזה המסר פה, חבר'ה. קיבלנו בומבה רצינית היום בראש. בשני המשחקים. אני מצפה מכם לשבת ולטפל. לא בקטע רע, לא בזעם, לא בכעס. בקטע של שחקנים שרוצים שהקבוצה תשתפר, אתם טוב. אחי, הכל טוב, לא צריך את זה. אני איתך, פה, שם. אנחנו צריכים להישען אחד לשני ברגעים האלה, סבבה? לא לרדת אחד לשני ולא להיכנס אחד לשני. ואנחנו רואים שבשנה הבאה, לכל החבר'ה שיש להם עוד שנים לאזויות, לא משנה, תגידו לבוגרים, להיות שנה שעת הטרום, יהיה אנדר סבנטין, אנחנו רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר. בסדר? הרגעים האלה בונים אותנו. אני ועומרי, חטפנו קאמבק של עשר נקודות רצוף ליוניברס וניצחו אותה. מרסק. אבל... גם בונה. סבבה? תתבאסו. לגיטימי, מותר לכם להתבאס. אתם צריכים להתבאס. אני מתבאס. אבל כולנו צריכים לקחת את הזמן הזה, להתאפס, להרים את עצמנו ולהשתפר. להשתפר זה בדיוק המפתח. סבבה? כל הכבוד על המאמץ. בואו ננסה, המשחקים הבאים שנשארו לנו, נשחק אותם יותר טובים מהיום. אוהבים פה את כולם, כל הכבוד על המאמץ שלנו, חבר'ה. I think that once we reach our lowest point, something changes inside of us. And we realize we have nothing to lose. And by accepting the fact it's going to suck for a while, we naturally start to feel better. At least that's what happened to the kids. Because soon enough they were having fun with each other. Hi, the Zima! Hi, the Ali! And unintentionally started a dance party with the rest of the teams. Because in the end, it doesn't matter if you win or lose. We're all here on this planet to have some fun. We're playing against Sweden again. We already know that we can beat them if we just play our ultimate and just rely on our tactics because we are the better team. So hopefully the kids had some time to rest from yesterday and today they'll be able to perform like they know. So Let's see how it goes, and hopefully, I'll talk to you guys later and let you know that we got the W. Let's go, Israel.
מסודר, בדיוק כמו שהיה עכשיו, מגיעים, תופסים על האנזון, אומרים בדיוק מה הולך לקרות, ההגנה אנחנו עושים בדיוק באותה צורה. קאט אחד, שתיים, אם יש זריקה שהיא טובה, בובה, הלל מביא גם את כל הפינוקים מכולה. אנחנו נשארים רגועים, וחבר'ה, עכשיו המשחק נהיה, סוף סוף, משחק הגן. בואו ניתן להם Okay, so 
we lost again to Sweden after we had a lead again and I think this is just part of the process for the kids because they can't just take everything for granted and lose their shit once we get one break because we had the game in our hands we had like I think a three-point lead and just one point managed to change the entire momentum of the entire game and in the end Sweden managed to get some breaks on us and win and it's completely fine because obviously I would like the kids to win more I, I think we're a better team than we are performing but in the end it's our second tournament for most of them and they, they learn how to work under pressure failure isn't that bad of a thing if you learn from it and us as the coaching team are hoping that they learn from the, their experiences during this championship because we lost three games that we should have won and we already had because we got cocky and because we got scared and it's completely fine so tomorrow we have our last game for the championship i think we're playing against ireland and honestly i really believe in the team and i think that this time we learn from our mistakes and we're gonna play well and hopefully manage to get the win but either way, it's going to be good. I'm just like it tomorrow. Good night, guys. Bye. Hello. We're about to start our final game of this championship. We're playing again against Ireland. Like I said yesterday, I truly believe that we can win against them. We just got to be calm. And we're just going to hope for the best. Let's go, Israel. תשאירו
Mal niet kwaad, mal niet kwaad! ושזה, ושהעולם שלנו יעשה ככה, והדין אני מדי פעם יוצא להגניב כמה, ובסופו של דבר בפועל, זה משהו שגם היה קשה לנו לשפר. בין אם זה לעמוד איתם בקטי, בין אם זה לשים זיקות מדויקות, בין אם זה להיות סגורים על הטקטיקה, ובאמת גם ליישם אותה למגרש, לתקשר, לנהל את המגרש. כל כך הרבה שחקנים התקיימו לדיבות את התקשורת פה בניהול של המשחק, ויהיו שחקנים חדשים בפעם הבאה. יש לנו פה כישרון מעולה, בין אם הוא עולה לאופן, בין אם הוא נשאר, יש על מה לעבוד, להשתפר על השפעה שנה הבאה, לעונה הבאה, לנבצת נוער שלו, לנבצת ליגה שלו, לנבצת נבחרת בוגרים, וזה לא משנה מה. אנחנו בשורה התחתונה יכולים רק ללמוד את השעות האלה והחוקים האלה. והי חבר'ה, מפסידים, אנחנו עכשיו נותנים לזה הרבה, וזה בסדר. למדנו לעשות את התהליך הזה ולעשות אותו ביחד. ראינו מה, איך אנחנו מרגישים כשאנחנו מצליחים להרגיש מחוברים, וכשאנחנו לא מצליחים להרגיש מחוברים. כשיש לנו דיבורים במעגל, ואנשים מתעסקים בשטויות, כאילו. אם אני הייתי איתכם שחקן והייתי שומע אנשים מדברים, הייתי כמה מקבל ממני מרפק לבטן, שקט, אנחנו עכשיו בפנים. אנחנו צריכים עוד אנשים, עוד אנשים שיעשו את הריכוז הזה, שיעשו את הקצת מהדרגה הזאת, שיחזיקו אחד לשני אחריות. יש לנו עוד המון לגדול, המון להתפתח, זו הסיבה שאנחנו יוצאים מהתחרויות האלה, בסדר? ולפעמים מקבלים תחרות, ויש פה שחקנים ששיחקו מדהים. ויש פה שחקנים שהתגלו והתעלו על עצמם בתחרות הזאת, וסיימו את התחרות הזאת, התחילו אותם בנקודה מסוימת, וסיימו אותם במקום אחר לגמרי. לטוב ולרע. וזה בסדר, כי זה כולה טורניר אחד. בכל טורניר אחד יש כל, עשרה משחקים. כול המשחק אחד, כל משחק הוא בפני עצמו. וזה כולה עשרה משחקים, מתוך מאות משחקים שאתם תעשו, או עשרות משחקים שתעשו בקריירה שלכם. צריך לדעת את מודדות עם הפציעות, בלי הפציעות, עם העייפות, האחריות של... של כמה מגיעים, איך אנחנו מגיעים מוכנים, שתינו מספיק, לא שתינו מספיק, איך אנחנו בחימום, כמה אנחנו מערבים אחד את השני, ובסופו של דבר זה לא בן אדם אחד. זה גם לא סגל המאמנים. מהרגע שאנחנו לקחנו צעד אחורה, היום כסגל מאמנים במשחק, אמרנו לכם, חבר'ה, זה עליכם, תנהלו את המשחק. באמת שיחקתם הרבה יותר טוב. סבבה, הוא חלק שיותר, הוא חלק שפחות, זה עניין של נטו לקחת עוד או עוד אחרים. חבר'ה, כל הכבוד, תודה רבה לכם על החוויה המלמדת הזאת בשבילנו, ומקווים שכל אחד יצליח לקחת משהו בפני עצמו. אל תצאו מהטורניר הזה עם כלום, או רק באסה או תסכול. אם לא מצאתם משהו טוב לקחת או משהו לעבוד עליו, תבואו אלינו. זה התפקיד שלנו לתת לכם. סבבה? ואם אתם לא מחפשים על מה לעבוד, אתם נשארים במקום, חבר'ה. חד משמעית. תמשיכו להתקדם, תמשיכו לעבוד. כל הכבוד על זה. כולם טורניר אנדר טורניר ראשון של כולם. We lost our game to Ireland 14-7, which means we finished at last place. And honestly, it's not what we expected, not what we thought would happen, and obviously not what we wanted to happen, but I think it's fine, because this is a learning experience for the kids, because we got into this game pretty weak. They were kind of distracted, kind of afraid, I don't really know what to call it, but they had their heads down during the first half, and then when they finally woke up and decided to fight for the victory, they already got ahead of us, you had it plenty of time in this tournament, and even though I still feel like our team is better than it performs and plays, if this is what we have, this is what we have, if our players can get into the game during the first couple of points, and they're gonna lose, and we're fine with it. As an athlete, you're going to deal with both success and failure, and you just gotta keep your head up no matter what, and this is what I think the Israeli team does best. Obviously, we all have our lows, but even when we lose, even when we win, we still keep our energies. But when we don't have our energies, that's when we actually lose. Because when the kids stopped wanting to win, they just got into the game thinking like, I don't know, the vibe was weird. That's when we lost the game. Because if you don't want to win, if you're not going to give it everything you have, if you're not going to keep smiling, even if you get scored on, even if they get a break on you, then you're going to lose the game. You got to want it to win. You got to... Be in the game, you got to put everything you have. And as coaches, we wanted the kids to do it themselves. Because I can scream all day, but 
I can do the job for them. They have to push through and do what's right for them and learn how to continue even when it's hard. So obviously the entire coaching team would have loved for us to win more. And it's kind of a bummer that we finished at last place. I'm still very happy with the kids. This is only one out of many tournaments for these kids and I'm sure in the future they're gonna finish at a higher place because they're very talented and they're working very hard. Losing isn't that bad of a thing. It's only one tournament and we're just gonna make the best out of it and learn from it. I know they're going to have an incredible career in the future and that's pretty much all I have to say. I think I'll just talk to you whenever. Bye guys, good night or something, bye. This is not a story about success. This is not a story where the stars align for some miracle to happen. It's a story about life. It's a story about losing in the hardest way possible and still finding the perseverance to continue. It's a chapter in the kids' journey. It's something they had to experience and learn from. Because one day, these kids are going to be the best in the world. I think I said almost everything I had to say in the video itself, but I have one last thing. As usual, this championship was an incredible experience, both for the players and for us as the coaches. We all got to learn a lot and live a dream life, and it was honestly really good, even though we lost a lot. And I think that 2024 is going to be an historic year in the kids' journey. Because for the first time in their career, they'll be competing against players their age while also having enough experience. And I don't want to sound too cocky, but I think that in EYUC 2024, we'll be bringing home a medal.
כל המצלמה שלך שרוטה בלילה. אתה יכול לדבר או לסתור לה? Unfortunately, we lost. We lost. We lost. Hello, everybody. Unfortunately, we lost. Unfortunately, we lost. We lost. We lost. We lost. We're going to eat. Welcome to the new campaign of the greatest bags. Venda. Venda ben David. הגנה, תתחילו בהגנה, ויקבלו טוויסט. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
מה אתה אוכל ככה? לא, את זה, מה זה, מה זה, טוב זה. לא, פיזית, מה זה? פסטה ורוטב אדום. Have you ever played rugby before? אני לא אגיד לך מה צריך לטימון, שאתה כנראה רוצה לחקר בהם אחר. למה לא? כי יש שם עוד אימון אותך. יש שם עוד אימון אותך היום השני. באמת? לא. I wanna know, would you drop my disc? מצולם. לארכיון. אני היחיד שיראה את זה, אז אותה הקלטה. אוקיי. תן לי משהו, אתה יודע, אתה לא יכול סתם להתגרות בי ואז להשאיר אותי. החדר שלך יהיה ממש כיפי. אני לא יודע מה זה אומר. איילת ערב. כמה אני מתרגש, כמה! Here's me and my bestie. זים זים. אין, אין. איך אתם אוהבים לחכות בשדות תעופה? שלום, שלום, איו, איו, we in it, let's go, let's go, let's go. אוקיי, אז כשהגענו לשדות תעופה, אני לבשתי שני זוגות מכנסיים מתחת למכנסיים האלה, גופייה של הנבחרת, חולצה על הגופייה ואת הסוושר. כן, זה קטע כזה. לא, אתה צריך. תלך, תלך, תהיה טבעי. תשמע, אתה נראה מעניין. אני חולה על זה. מה, תראה את של תומאס. תומאס מטורף. אוי, לא. אוי, כן. אוי, כן. כן. סטופ, סטופ, כי אתה אמבל. תוריד את המסע רגע. לא, אני לא אכניס את זה אם זה יהיה רע. טינדור. כן. זה עולה לי שיער יש לי ספייקים כאלו, אתה רואה את זה? תראה לי. תסתכל עליי. תסתובב. לא, אני רוצה שהוא יגלח את זה עכשיו פשוט. אז תעשה את זה עכשיו. אני לא יכול, אתה רוצה לעשות את זה? אני שמח עליך. אני לא סיפרתי אף פעם. קצת. מה? ניר, אתה רוצה? פידו אינטה הלא מברה. יש לי קטעים שכאילו... יש לי קטעים שאני עומד כזה וכאילו... וואו, חצי מהקבוצה שלנו פה זה ילדים בני 14, גאד פאקינג דבר! היי, מה קורה? זה הבן הבלוג. עכשיו אנחנו נפסיד עוד פעם, כי אנחנו נפסיד, אבל היום אנחנו נפסיד. גבר. Hope will never die, only the offense.